y le ¿Qué quitaste tarea es? Sí, la tarea, la número uno y la número cuatro. El Hello, OS. Hello, teacher. Hello. I'm sorry for that problem. I don't know what happened there. Hay que usarlo para estudiar. Ok. Se me olvidó congelar, teacher. Hello, hello. Uh, can you see? Can you see here? Can you see what I'm sharing with you? Yes. Yes. Very good. We are going to discuss. Everybody, we are going to discuss number one. Good evening. Good evening. Hello, Carlos. Welcome. <clears throat> welcome, uh, Mr. Mr. Tovar, and welcome, Amanda. It's good to have you guys back here. All right, people, we're going to discuss discuss number one. Okay, number one, it says, well, what is networking? Are you good at networking in, in, uh, in business events? And do you often share business cards when you network? Okay, we are going to be discussing these three questions, okay? People, let's do this. Part one, la parte de hay tres preguntas a toda la selección en este momento. Las pondré en, en color acá para que puedan ver. Ahí está. Ok. Les daré cinco minutos para responder esas tres preguntas. Luego vamos a compartir sus respuestas. All right. What is that network? Networking. Networking is interacting. <clears throat> Excuse me. Interacting or interacting or socializing. Social. Oh. Okay. Mm -hmm. Communicate. Teacher. Yes. Me voy a cambiar de cancha. Me voy a pasar para otro lugar porque aquí no estoy incómodo. <laughs> es que ahorita. Teacher, I don't understand. Vamos a responder una pregunta desde acá. Las tres. Uno. ¿Qué? ¿Vos estás en casa ahí? Ya no. Sí. Son tres preguntas. Primera pregunta, what is networking? Segunda pregunta, are you good at networking in business events? Y tercera pregunta, do you often share business cards when you network? Network is so Ajá, eso. Ay, el pan. Network. network. El pan. <laughs> Let me hello. Sí, lo estoy escuchando. Okay, okay. Pero ya no dijo nada. Ah, yes. Usted se ha trabado. <laughs> este, <laughs> networking people, networking is <clears throat> like socializ socializar. Okay, comunicarse, interactuar. Okay. Okay. Thank you for answer. Yes, no problem. Cuánto La primera pregunta se traduciría Um, ¿Qué significa? Ajá, es, eh, no en español. <ríe> no sería guatis. 
socializing. Socializing. ¿Cuál es tu socialización? No. Es socializar. Okay. Amanda is not happy today. Why, teacher? I writing right now. Okay. I answered the question. <laughs> Relax. <laughs> Be happy. <laughs> <laughs> yeah, I'm happy, teacher. Excellent, excellent. What is an Spanish uh, business card? Tartitas. Mm -hmm. Business cards. Yes. Ah, tarjetas de presentación. Mm -hmm. Okay. Hello, teacher. Good evening. Hello. People, let me know when you finish. I finished. Right. Teacher, excuse me. Um, la pregunta es, um, la logro traducir, pero no la comprendo. Mm -hmm. <laughs> la logro traducir, pero no la comprendo. No, no sé, no entiendo la pregunta. Do you often share business card when you network? Mm -hmm. Es que no entiendo lo que, lo que dice la pregunta. Mm -hmm. Es decir, comparte cartas o tarjeta de presentación. Tarjeta de presentación. ¿Cuándo, Ándale. Cuando, cuando socializa o cuando conoce o cuando se comunica con otras personas. Um, uh, ok. Thank you, teacher. Yes, no problem. Did everybody else finish? People, you finished? Not teacher.
I finished teacher. Okay, very good. Thank you so much. Hello, teacher. Hello, eh, Fíjese de que me voy a ausentar un ratitito porque fíjese que mi niño tiene fiebre, entonces necesito atenderlo. Okay. No sé si hay algún problema. Okay. No me voy a desconectar, solo voy a ir a ver si le puedo dar medicamento o algo. All right, all right. Que mejore, okay? Guys, we are going to uh, check your answers in this moment. And we're gonna let Mr. Rivas share his answers first. Okay, hello. Hello, Rene. Hello, teacher. Share, share your answers, please. Thank you. Okay. Uh, the question number one, what is, uh, what is networking? For me, is uh, socializing, socializing uh, in, in the meetings with my partners, uh, with my friends. Uh, is uh, a meeting uh, of uh, of the work. Okay. Okay. Number number two uh, is: Are you good uh, at networking in business event? Uh, my answer is yes. Is easy for me. Sociality. The part. Sociality in the person with the person mm -hmm. in others uh, in in the business. Okay. The the three question is: uh, Do you often share business business card with your network? Um, my answer is yes. In my introduction, introduce call my friend uh, and my partner in conversation uh, in the meeting. Uh, I I share my business cards. Okay. <clears throat> Thank you very much for, for sharing, uh, Rene. We're going to continue sharing right now, and we're gonna let uh, Daniel share. Daniel, share, please, thank you. Uh, what is networking is to relate, relate to the people around me. Are you good at networking at business events? No. Um, do you often share a business card when you network? No. Finish this. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. Easy, man. That's easy. All right. Thank you for sharing there. Let's continue here, and we're going to listen to Jamilet. Hello, Jamilet. <sighs> Jamilet, hello. Yes. Ay, perdón. Esa es la semana que me han visto. Perdón, lo siento. It's okay. But it's networking and social um, 
with family, friends, uh, employees, uh, company. And two, are you go and networking in bashing events? No. Events. Be events. No, because I am very, I'm not very social. And three, do you often charge buses, cars, Business. in your, come? Business. Business. Car with your network. No charge buses, car. Okay, thank you for sharing that, that that with us. We really appreciate your cooperation with us. Now let's continue here, and we're going to listen to Emma. Emma, share your answers, please. Thank you very much. Emma, can you share, please? Okay, Emma is not there. Let's continue with somebody else. Next one, can you share please with us? <clears throat> okay. Hello? Mm -hmm. Go ahead, thank you. Networking, networking is speaking and meeting with uh, all the people in personal, in family, and working. Mm -hmm. um, second, uh, yes, I am good amphitheon. Host, I'm a good host, host. 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 Okay. Um, in three, um, yes, when go to visit a new client. Okay, thank you for sharing there. Let's continue here and uh, let's listen to Wendy. Wendy, share what you have, please. Thank you very much. Okay, number one. Uh, what is networking? Uh, networking is so <laughs> socializing, interaction, communication, and for to now, and for to now, um, to people's and number two, arts, and yes, yes, I am good. Um, do you often share business card when you network? Um, no, I have a business card. Okay. <laughs> you, I don't have, you don't have business cards. Okay. Thank you for sharing very much. Thank you. Thank you. Thank you. Let's continue here with JJ. JJ, share please what you have. Thank you. Uh, what is networking? helps build trust the people around you develop empathy. Okay. Two, are you good at networking in business events? Yes, sometimes. Number three, do you often share business cards when you network? Mm -hmm. Okay, thank you. Can you repeat the last, the last one, number three, please? Do you often share business car when you network? Mm -hmm. No, I do not. Okay, okay. Thank you for sharing. Uh, let's continue here, and uh, we're going to listen to Yesenia share what you have, please. Thank you, Yesenia. <clears throat> what is network networking mm -hmm. 
his sociality, much friends, parents, and working. Are you good, good at network? Mm -hmm. Any event? Yes, I am good networking the event. Three, do you often share? Share, 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 Socializing with other people, socialist with other people, talk about some something, uh, something. Francisco, hello. Okay, then we, we lost Francisco. We're going to continue with somebody else. Uh, Mauricio, can you share, please? Thank you. Hello, hoy sí. Bueno, uh, what is new working? Uh, yes. Uh, are toward the world. Son herramientas para trabajar. Sí, es lo que pienso yo. Are you go, are you good at networking in cine event? Okay. No. Business events. No often chatted, chatted. Cine cars when you new work no no in actuality all right thank Only. you thank you for sharing there let's listen to reina, reina are you there hello hello yes share with us please thank you um what is networking networking is a good Bringing creative capitalism and mining personal and professional network. Uh, are you work at networking in business events? I am not very good at networking for events. Okay. Do you often share a busing car network? Never do network. Network, okay. Yes, I am. Yes, I have a charger summit work car. All right. That me? Yes, no, right. Um. What is networking? Is to in, is to interact, to share ideas, or way of thinking, or way of action. Are you good at networking in business events? Yes, I am good. I am the social organizer of the drugstore. Do you often share business cards when? You need work? No, you share business cards. Okay. Thank you, David, for sharing. Let me see. Emma, can you hear me, Emma? Are you there? Emma? No? Okay, then. <laughs> Emma is not there. All right. Toar, are you driving? We don't know. Mr. Avendaño, are you available to participate? 
Ay, teacher. Eh, la verdad es que estoy un poquitito desactualizado con lo del tema, pero ¿qué es lo que tenía que contestar? Esta de las preguntas. No. What is networking? Ajá. Eh, eh, what is networking? Eh, preguntándome que si yo sé qué es. Uh -huh. Bueno, eh, well, is is working in uh, how how could I say? Uh, internet. Okay. Yes. Uh, are you good networking and business event? Uh, no, I don't even try. That. I... <laughs> but okay. I think the with a a little bit help, I could learn. <clears throat> Yeah, it's possible. Do you often share business card when you network? No, because I don't do that at this moment. All right. Who has to share? Who has compartido? Creo que todo. Rosana está ocupada en este momento, así que no puede. Y Sandra igual, creo que no lo no lo acaba de entrar. Teacher, estoy buscando la página, pero como no tengo mi, mi manual físico, lo estoy buscando en el teléfono. Que ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En la plataforma, pero no me carga. Página 50. Ok. ¿Me encontró? No, teacher, me está cargando. No, de página 22. Ah. A 50 me explico. 23. 23. 23. 23. Ok, me está cargando. Ya, ya, ya casi. Pasa el Bitcoin. No. No he descargado eso. Y espera, me lo manda. Por favor. Sí, sí supe que se puede transferir. Yes. Sí, así que acepto donaciones. Sí, Todos aceptamos donaciones. Yes. <risa> si todos me la pasan, uh, un, un mes de, de, de pago, si todos me la pasan, será casi dos meses de pago, así que pásenmelo. Uh, <laughs> okay, very good people. Now we're going to continue the second part, which is the conversation number two. The second part, we're going to go a little quick here because we need to move on. Listen to me and I'm going to, and then we practice. Pay attention to the to the conversation and pay attention to las negritas, okay? Pay attention to that part. Says, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Vocabulary people, questions here in the vocabulary. Yeah, no. mm. Teacher. Yes. ¿Qué significa learning? Aprendí. Okay. What else? Okay. Networking, networking skills. Ah, uh, communication skills. The skills. Comunicación de interacción. 
Mm-hmm. What else, people? Update. Actualizar. Actualizar. Mm-hmm. Y lo último que dice Luis. Thank you. Mm, awesome. Increíble. Awesome. Asombroso. Mm-hmm. Yes. Mauricio. <laughs> okay. <laughs> okay. No. All right. Let's let's uh, practice reading this conversation in this moment. It's very short, so let's start right now. We are going to start with uh, Regna and uh, Rene. Okay. Comienza usted, Rene. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I need in reading. I look. Tell me more. I hope that with that in my networking skill, real need uh, to move from a small to a small tag. Small talk, small talk. Great. Great. So, did you make new contacts? Yes, I need ex exangle business exchange. Exangle business. Call once. Ten people. Ten people. Ten people. Yes. Ten people. Awesome. Right, thank you for listening. Let's listen to Nelson and Oscar Mauricio, please, quickly. Okay. Okay. You? Did you enjoy the seminar? Yes. Yes, I did. I live there alone. Tell me more. I could that could updated. I dated. Update new. I dated. Updated. Updated. <laughs> mm -hmm. My name working skill. A leader to move, it, move it from a small to a smart tour. Oh, okay. okay. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged. Exchange. 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 Otra vez, but yes, I did. I exchanged Bucini car with business car. Business car. Well, ten with people. With with ten, with, with ten people. With, ten people. With, with with ten people. Uh huh. Our song. Awesome. Awesome. Oh, Awesome, yes. All right. Awesome. awesome. Here, uh, Jose Daniel and Francisco, please. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update, update my okay. network skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. 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 
Yes, all right. Thank you very much for that. Let's continue here with Sandra and Wendy. Please read the, the conversation. Sandri, hello. Sandra, Sandra, Wendy, Sandri. Hello. Okay. Uh, did you enjoy the seminar? I am Janet. <laughs> yes. <laughs> Did you enjoy the seminar? Hello? Hello? Wendy? Did you enjoy the seminar? Yes. Ah, uh, okay. Can I escucho a Wendy? Yes. I okay. did. I learned a lot. Tell me more. Yes, I did learn a lot. Tell me more. Okay. Hello, hello, hello. Hello. Yes. Me escuchan. Yes. Yeah, yeah. Hi. Okay. Oh. Tell I me more. My networking is Ah, oh, okay. Teacher, excuse me. Can you hear me? I can hear Yes. You. Now we cannot hear her. Okay, since people, no. since today, today tenemos un tema, tenemos un tema que es totalmente nuevo a lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a, a we're going to stop here. Vamos a seguir con, el, con ese tema que les mencioné. Bueno, vamos a iniciar con ese tema en este momento, ya que es un poco, bueno, es nuevo, y hay que, hay que darle con todo en ese momento, ¿ok? Ya yeah. no sigo, teacher, entonces. No, we're going to stop here, all right, class, que Wendy, no Wendy, okay. no fue Wendy. <laughs> ok. Yes, all right. Uh, no sé si ven la, 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 la diapos acá. Can you see the presentation? Yes. Okay. Yes, I see. Look, look at the topic that we're going to practice in this moment. It's a simple past. Simple past. Okay. Ya vimos el futuro, el futuro no. Ya vimos el, el progresivo y el presente. En ese momento vamos a ver el pasado. Okay. Simple past. Statements and yes, no questions. Veremos las oraciones negativas, afirmativas. Y preguntas de sí y no. Ok. Now, this is class number eight, uh, Tuesday, September 14, 2021. Ok. This is part, we will finish this part. Oh, here, number three. Number three is about the conversation. Ok. I'm going to ask you right now. Let's see for the people that didn't participate before are going to do it in this moment. Veamos. <coughs> Amanda, read number one, please. Thank you. Uh, did, Louis, did Louis go to a seminar? Mm -hmm. Yes, he did. No, he didn't. What is the answer? Mm. <laughs> I know. I don't know, teacher. Here we go. Mm, uh, yes, he did. Mm -mm. Did no, you he enjoy the seminar? No. Yes, he did. Quien fue al, al seminario fue uh, Janet. No, not not Luis. Okay. Okay. Sorry. <laughs> So he don't, no, he didn't, okay? Or no, he did not. Uh, let's see, Mario Alexander, read number two, please. Thank you. Did Janet update her networking skill? Mm -hmm. Yes, she did. No, she didn't. What is the answer? Is, yes. She, she 
Yes, she did, creo. Yes, she did. All right. Thank you very much for, for reading that part. Let's see here. Down here. Uh... Emma, hello. Are you there, Emma? Okay, we don't know what happened to Emma. Juan Jose? Juan Jose, hello. Hello. Can you please share with us? Tengo problemas, tengo problemas con el Inter. Me desconectó la computadora, me conectó el teléfono solo con audio nada más. Ok, number three. Can you, no, no puede ver la, la presentación. Espérame, a ver si lo logro ver en el teléfono. Sí, sí, en el teléfono lo veo. En el libro está. Quiere que la lea. Number three, number three, yes. Did Janet le learn to go from small to smart tall? Yes, I did. No, she didn't. Yes, she did because it's third person. Esta tarde. Mm -hmm. bam, 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 bam. Let's see here. Tell me, read number four, please. Thank you. Did Luis ex exchange business cards with 10 people? Um, yes, he did. With 10 people, yes, he did. All right, thank you very much for sharing. Let's continue here. People, number four, number four here, here in the same presentation, use yes, I did, you did, we did, they did, she did, he did, or no, I didn't, you didn't, she didn't, he didn't, we didn't, and they didn't, as a short answer to questions about the past. Here we have, a, look at this part over here. It's number five, how to use simple past sentences and just no questions. Examples here, we are not going to study this part because I have this. Uh, this is in the book, okay? You can see this in the book. Uh, we're just going to read, and I'm, I'm going to need the help of a, a person to read. Uh, let me see, Reina, read, please. Reina, hello. Hello. Um, look at sorry look at the word the words involves and complete the sentences for below read y learn learning I, look, I learned. I learned. Learned. A good, learned a good. Uh -huh. I updated my my networking skills. Skills. I ex skills. I ex exchange. Exchange. Business. I exchange business exchange, exchange business exchange, business card business card business card Luis the Dix attend mm -hmm. the a uh, seminar mm -hmm. Luis did exchange Bus, Luis, Luis didn't ex exchange. Exchange business card. The simple. No, no, that's okay. That's okay. okay. Now, people, look. That's the simple past. Uh, we're going to study this in a very easy way later on. Okay. Questions here it says: Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? And did Jeanette? update the her networking skills. 
en la parte que parece como de celeste o azulito que está abajo, dice, el pasado simple describe pas eventos pasados, por supuesto. Usa el verbo en la forma ed o forma base. Persona, people, hello. People. Usamos, el, usamos el verbo en pasado Hello. o en forma base. En pasado. En pasado. ¿Cómo vemos el pasado? Se le agrega ed. Ok, aquí está. Vamos. ¿Por qué pasas así? Pasar a feliz. ¿Por qué no pasas a feliz? Okay. The baby is happy. People, hello. Give me a second. I have I have an emergency. <laughs> okay. A physical emergency in this moment. Tome demasiada agua. Tenemos un segundito. Okay. Sorry. <laughs> Ya va a dar la clase también en el baño. Hello, everybody. Sorry. Okay. Hello, teacher. Okay. We're going to continue right now. Digamos. As you can see, como pueden ver acá, simple past, okay? Pasado simple. There are two types of verbs in English. Hay dos tipos de verbos en inglés. Okay? Dos tipos de verbos. Los verbos son diferentes, ya veremos por qué. ¿Ok? Por eso se, se dividen en dos partes. Los verbos en inglés son los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? As you can see here, regular verbs and irregular verbs. Let's go. Let's see this right now with more people. Regular verbs. Tráeme el cargador, por favor. Guys, I need your full attention here. Eso requiere su atención completa, ¿ok? <clears throat> ah, regular verbs. Para los verbos regulares, it says to form the past of regular verbs, we add D, ED, or IED to the verbs. Para formar la, las, los, el pasado de los verbos regulares, Solamente agregamos la D, la ED y la IED, dependiendo de cómo termina el verbo. ¿Ok? So, básicamente, el pasado de los verbos sería con E, con la ED y con la IED, dependiendo del, de la terminación del verbo. ¿Ok? Examples, people. Forma base, base form. Forma base, ¿ok? Base form es forma base. Base form, we have learn, call, Open, study, and dance. Tenemos aprender, llamar, abrir, estudiar y bailar. ¿Ok? Ahora, para pasarlos a pasado, agregamos lo que está acá en amarillo. Pues como ustedes ve, pueden ver arriba, está eso en amarillo, acá. Esto, la T, E, D y la I, E, D. ¿Ok? Y el resultado sería así. Pass form. Forma pasada, learned, called, opened, studied, and danced. ¿Ok? Ese sería el pasado. Learn, aprender, learned, aprendí, aprendió, aprendiste. ¿Ok? Pasado. Call, llamar, called, llamé, llamaste, llamó, etc. 
¿ok? Y así sucesivamente. Ok, excelente. ¿Entendemos esta parte? Do you understand this part? Yes. Ok. Yes, teacher. Demi, vamos a poner. Regular bear is problem. Ok. Los verbos regulares son sencillos. O ven acá, solo se le pone la, la, la ed, la d y la ied al verbo para hacerlo pasado. Ok. Eh, Peter. La, yes. Pero, ¿cómo vamos a saber? Disculpe mi ignorancia, ¿cómo vamos a saber cuál es regular y cuál es uh, irregular? Llegaremos a ese punto. Ok. okay. <ríe> Aquí se pone lo divertido. Hay que aprendérselo de memoria. Vamos a llegar a ese, a ese pequeño punto. Es la, es la única forma. Ok. Vamos. Para agregar la D, solo la D, es para verbos que terminan con E. Ok. Ya no es necesario duplicar la E y la D. Es solo le pone la D. Ok. Ejemplo, el verbo bailar, como tenemos acá, ya termina en E. Entonces solo se le pone la D para hacerlo pasado. El otro caso acá es el verbo estudiar. Cada verbo que termine en Y, ¿ok? Y antes de la Y es una consonante, entonces se le cambia la Y por I latina y luego se le pone ED. O la IED, ¿ok? Y la, la demás, pues bueno, ahí va, solo la, solo la ED, ¿ok? Very good, very good. Oh my God, here we go. Let's continue here. Irregular verbs. To form the past of irregular verbs, we completely change the form. The form verb. Sorry. Okay, a pequeño error. De, 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 de spelling. A pequeño error acá. Disculpen. Me he equivocado acá. Ahora sí. Ok, sorry. Here we go. Ok, it says here, people, hello, hello. Irregular verbs, to form the past of irregular verbs, we completely change the form of the verb. Para formar el pasado en los verbos irregulares, completamente cambiamos la forma del verbo. Ok, el verbo ya no lleva ed, ok, ya no lleva ed. El ed, la regla del ed es para verbos regulares. Los verbos irregulares, veamos acá. Base form, tenemos el verbo comer, tomar, ir, tener y vestir, que es wear. Eat, take, go, have and wear. No sé si alguien sabe la forma, el pasado del verbo comer. Eight. Okay. Eight. Eight. Do you know the past form of the verb took? Sorry, the verb take. I, ya le dije. Take. Take. Okay. What is the past form of the verb go? When. Went. El pasado de have. Had. El pasado uh, where. Uh, I don't know. Okay. I forgot. 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 I Wendy, no, no, no. Ok. People, hello. We have it. Is la forma base es it. Pay, uh, the base form. <clears throat> the past form, the past form is eight. Ok. Completely different. Take is the base form. The past form is took. Go is the base form. Went is the past form. Have is the base form. Had is the past form. Where is the base form and where is the form? People, el secreto, como preguntaba Sandra, para saber o identificar 
cuál es regular y cuál es irregular fácil. Memoricemos todos los irregulares. No hay otra forma para identificarlos. La única forma de, de, de diferenciar los regulares con los irregulares es memorizando toda la lista de los irregulares. ¿Y cuántos son? 200. O sea, ¿hay un número exacto o no? No hay. Realmente no. Ajá. Ya están unos 100, 150. 350. Ajá. Los más comunes. 200. Teacher. Y, y allí también es difícil porque no se puede decir que todos los que terminan en ese les agrega el de, ¿verdad? Porque, por ejemplo, take y have. Y eh, have, perdón. Exactamente, exactamente. Por eso les, les, les comento que para, para diferenciar los regulares de los irregulares hay que memorizar los irregulares. No hay otra, no hay otra, otra técnica, estrategia, es la única que tiene, alternativa que tienen. Uh -huh. Ahora, teacher. Yes, hello. Eh, para, para el pasado, sí, ¿verdad? O sea, ¿hay algunas reglas con las que se puede eh, jugar? ¿Con la ED? No, en los irregulares. ¿Regla cómo? Eh, por ejemplo, si terminan en, en ND. ¿Cómo está? Ah, si terminan en unos patrones, patrones. O sea, tiene unos patrones. Correcto, hay, pa hay tigre, patrones, hay tigre. patrones. ¿Qué onda, tigre? ¿Qué onda, bull? Ah. Ok. El tigre, tigre. <ríe> Está emocionado, Carlos. Ok. <ríe> okay. <ríe> Sí, sí, en el caso de los irregulares hay, un, hay, hay patrones, ¿ok? Pero no son muchos, ¿ok? No son muchos, no son muchos los patrones. Son, son específicos. Mm -hmm. Ok. People, preguntas. ¿Me escuchan? ¿Qué hey, teacher? Ok, questions, people. Mm. Sí, yo me siento confundida. Ajá. Siento que no le capto la, 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 la idea. Ok, déjeme explicar una vez más. Inglés. Okay. ok. En inglés tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son conocidos o, o son famosos por la, por, la, por la famosa ED. Ok, los regulares. Solo se le agrega la, digamos que solo se le agrega la ED. Ok, digamos así, aunque no es así, porque está la D y la I, I, ED. Pero solo es eso, la ED, digámoslo así. Y los irregulares, por otro lado, estos son un poco más confusos y complicados de, 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 por, uh, por el hecho que cambian de presente a pasado. Me refiero a su forma, que no es, no es igual, es completamente diferente. Y lo, lo fácil de los regulares es que solamente pones el, ponemos el verbo y luego le ponemos la ED y ya es pasado. Pero en irregulares... No, hay que saber, hay que saber la forma del pasado. Por ejemplo, tenemos acá el verbo go, que es ir. El pasado, ¿cómo sería? Tenemos que memorizar lo que es went, que fui. Went. Entonces, es la, 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 lo difícil de esto, de los verbos. Uh -huh. Teacher. Yes, hello. Hay un listado de regulares, ¿verdad? Más o yes. menos. Hay un listado. Y ahí. hay un listado de irregulares. Y que los regulares sí cambian su estructura completa. En pasado y pasado participio también. Exactamente. Ese sí. otro problema también de los verbos, verbos irregulares que tienen tres formas. Bueno, los verbos en inglés, todos los verbos en inglés tienen cinco formas. Cinco. Ok. Está el presente, pasado y el pasado participio. 
y la ING y la S, que cuando se pone la S al verbo, son cinco formas. En el caso de los verbos irregulares, tienen tres formas diferentes. Aunque ¿okay? el presente, el pasado y pasado participio son tres formas diferentes que hay que memorizar. Aunque ¿okay? ejemplo del verbo comer, en, en presente es eat, en pasado es ate, pasado participio es eaten. Entonces hay que memorizar las tres, las tres formas. Okay. Uh -huh. okay. Difícil, difícil, difícil. Uh -huh. okay. O yes. sea que la, la clave es memorizarlos. Los irregulares. Okay. Una, vez, una vez hayan memorizado los irregulares, será sencillo identificar para irregular y irregular. Sencillo. Ok. Mm -hmm. Yes. Thank you. Uh, veré si consigo una lista de las monas. Las mando al grupo de, de WhatsApp. Hello, teacher. Hello, 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 Rosana. <risa> Aquí estoy. Este, en caso de eso, en Google se encuentran yes. los irregulares y los regulares. Exactly, exactly. No busque, no busque los regulares, solo busque los irregulares. Solo eso. Irregulares. Sí, sí. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. Eh, sé que Insafor no permite otro material en, en sus clases. Yes, exactly. Pero hay un, tu, hay un tutorial buenísimo que se llama Verbos Irregulares Más Fácil Imposible. <risa> si lo pueden revisar, está buenísimo. Ok. Si puede, no, no, Nelson, manda el link. Más, más tarde, manda el link al grupo. Okay. Uh -huh. Puedan entrar. Ok, sí, sí, sí. sí. Si se puede, yo, yo lo envío. Uh -huh. Al grupo de WhatsApp, más tarde, después de la clase. Lo Ajá. Ajá. Ok. Están eliminando a todos de WhatsApp. Ajá. Sí, me parece de que Isafor, eh, perdón, este, están eliminando a varios. Yo aún aparezco en el grupo, pero... Es pero verdad, a mí me apareció también eso. Pero es del grupo anterior. No, es de este grupo. Es el actual. No, es el nuevo. Sí, también. Ah, sí, 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 ya, 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 ya vi. Eso, ya me percaté de esa cuestión. Y es en el nuevo grupo que lo están haciendo ahorita. I don't know. Los lo, lo que se acaban de unir son los que acaban de eliminar. Ok. People, del continuo. Vamos entonces ya, ya a, a los ejemplos. Hello. Simple past affirmative. Forma afirmativa. Structure for the simple past affirmative. Subject verb in the past form plus, plus complement. Ok. Sujeto. Verbo en pasado, complemento. Sencillo. Ok. Examples. Mauricio called his sister last... Comila T acá. Last night. Ok. Mauricio llamó a su hermana anoche. Oscar. Oscar learned English in the UK. Ok. Oscar aprendió inglés en el Reino Unido. United Kingdom. Amanda and Delmi helped the children. Amanda y Delmi ayudaron a los niños. Gonzalo needed money for his debts. Gonzalo necesitaba dinero para sus deudas. Sandra studied for the exam. Sandra estudió para el examen. All right. Esos es los verbos regulares. Irregulares. Tomás ate pizza two nights ago. Tomás comió pizza hace dos noches. Roxana took a pill for her back problem. Roxana tomó una pastilla para su problema de espalda. Ok. We went to the seminar. Fuimos al seminario. The boss wore a suit for the presentation. El jefe vistió un traje para la presentación. 
And the last one, la última, she wrote an email to the client. Ella escribió un correo al cliente. Ok. People, la forma afirmativa, la estructura es sencilla, sujeto, verbo, complemento. Ok. Easy. Questions. Teacher, en la primera. Uh -huh. En la primera oración de Oscar. Hiciste last. No será, no llevar ahí la T, una T. Last. Sí, sí, eso lo comentaba, que me comí la T. Ah, vale. Uh -huh. More questions, people. ¿Cómo estuvo, teacher? Sorry. ¿Cómo estuvo? La T. <laughs> Se comió la té. Se desquita por lo de ayer, ¿verdad? Se recoja el, recoja el internet que le cayó. Yes. <risa> <risa> Sorry. No sé, no sé quién respondió eso. Mala onda. <risa> ok. Sorry. Ok, people, questions acerca de esto. Es el, el, mezclando el español e inglés. Questions acerca de esto. Questions, people, about this. No, ok. So much difícil. <laughs> está, no, no es tan difícil, está complejo. Y requiere de, de estudio y memorización. Ok. Vamos a la negativo. Ok, que es casi similar a esto, con una pequeña diferencia. Ok, regular verbs and regular verbs. Ok. People, structure for the simple past, negative. Subject plus didn't plus verb in the base form plus complement. Ok, en la estructura del pasado es básicamente lo mismo, solo que incluimos el auxiliar did not. Bueno, contratado en este caso, didn't. Ok. Y otra diferencia es cuando usamos el auxiliar, ya sea en, en este caso en pasado o en pregunta, el verbo no va en pasado. Ok. El verbo se cambia a su forma base. So, básicamente, el verbo, en, el verbo en pasado se usa solamente en afirmativos. En negativos y en preguntas no se usa el verbo en pasado, se usa en su forma base. En la ED o en el caso de, de irregulares, Igual en su forma base. Ok. Veamos los ejemplos acá. Ok. Mauricio. Mauricio didn't call his sister last night. Si notan, si notan hemos removido o quitado la ED en call. Ya no está. Ok. It is not there. The ED has been removed. Yes. I know, I know. Lo sé, lo sé. <laughs> Okay, Oscar didn't learn English in the UK. Learn no ed because we have didn't. Ya, ya el, el, el auxiliar did not ya está en pasado. Eso quiere decir que el verbo no tiene que ir en pasado porque sería redundante en el pasado y pasado. Entonces, si tenemos un pasado, solo ponga, así que quede con uno en pasado. Okay. Amanda and Delmi didn't help the children. Gonzalo didn't need money for his debts. Sandra didn't study for the exam. Tuvo cero por conocido para el examen. Tomás didn't eat pizza two nights ago. Roxana didn't take, sorry. Roxana didn't take a pill for her back problem. We didn't go to the seminar. The boss didn't wear a suit for the presentation and she didn't wear it. She didn't write an email. To the client. Okay. People, questions? I did. Uh, sorry, no, sorry. Gran suspiro por el teacher. <laughs> I'm sorry. <laughs> for the class. No. <laughs> <risa> es que siento un poco complicada la, la, la clase, pero sí se puede. No dice que tiene. People questions. No, ok. Ok. 
No questions? Teacher. Yes, hello. Eh, eh, los irregulares también vuelven a su forma base, veo. Igual que los regulares. Sí, en general, es en general. Si usamos el, 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 el negativo en el pasado, con el, con el auxiliar diren, que es para todos los pronombres, aunque okay, sin ninguna excepción, ya el verbo ya sea regular o irregular cambia a su forma base. Ok. Ya no va en pasado. ¿Cuándo? Siempre. Nunca va, nunca va en, en... Bueno, nunca. Nunca va en pasado. Si vamos en negativo o pregunta. Entonces, como, como le dije anteriormente, el verbo va en pasado solamente en afirmativa. En negativa y en pregunta no va en pasado. Ok. Va en su forma base, ya que el did está haciendo la acción en pasado. ¿Ok? Muy bien. Preguntas here. The structure for the simple past. Uy, no, no, no quita afirmativo ahí, pero es pregunta en ese caso. No es afirmativo, ¿ok? Ahí se afirma ti, pero es pregunta. Una pregunta rápido, teacher. Eh, did Mauricio call his sister last night? Last está... Sí. Le falta la T. Sí, en eso hemos estado desde, desde antes, Carlos. Desde el principio es que estamos con la sin la P ahí. Sí, así hemos estado. Ah, ok. Sí. Ok. Look, an example. Did Mauricio call his sister last night? Ok. Es pregunta. La estructura es muy sencilla. Solo tenemos el, el, el le ponemos el did al principio. Y ponemos el verbo en su forma base. Ahí está la pregunta. ¿Ok? Did Mauricio call his sister last night? Did Oscar learn English in the, in the UK? Did Amanda in help and uh, tell me help the children? Did Gonzalo need money for his debts? Did Sandra study for the exam? Did Tomás eat pizza two nights ago? Did Roxana take a pill for her back problem? Did we go to the seminar? Did the boss wear a suit? For the presentation, did she write an email to the client, etc. Observemos a cómo se responde en esas preguntas. Bueno, se responde de forma corta. Tenemos yes, I, you, she, he, we, and they did. Example, I did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, we did. Yes, they did, etc. If it is negative, si es negativo. No, I, you, she, we, they didn't. Omití el it, me mató it. Ok, así es como se responde. People, hello. It is time for you to ask me questions. Es hora de preguntas. Because we finish here. <laughs> Estaba copiando, teacher. Mm. Ah. Estaba copiando todas las ocasiones. Todo lo que Ahí sí. Thank you. No problem. Ay, Dios, qué sueño. No, Wood. Y eso que mañana no trabaja. Por eso. No, Francisco. <risa> Pero Francisco va feliz a trabajar. Pago, pago. Se siente hoy como tipo viernes. No. Para mí es un día normal. No, para mí. Ok. ¿Tienes ese sueño? Quítelo. Yes. Ya estuvo, ni modo. Ya, teacher. 
Yes, yes, I'm working on something in this moment. Yes, Mauricio, tell me. Mauricio, hello. No le escuchamos, Mauricio. Ahora. Yes, ahora sí le escuchamos. Ahora sí. Eh, no va con el tema de ahorita, es con el de ayer. No sé si a lo demás le ha pasado. Él dice que estuve desarrollando las preguntas del tema de ayer, después del video. Uh -huh. Pero la número uno, la número uno parece, y la número cuatro, cuatro creo que es. Ya le di vuelta a todo. La puse hasta arriba y para otro lado. A mí yo la 5 le he pegado. Y, 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 y me sale me salen mal la 1 y la 4. Ya le di vuelta las palabras para aquí para allá. Uh -huh. Ok. No sé. Vamos a revisar la si parte. Te, si usted la puede revisar ahí, porque ya le di vuelta a todo y no. Es la 1 y la 4, parece. Uh -huh. Ok. Okay. Y siempre las tira, siempre las tira mala. Está bien, está bien, entonces. Voy a revisar entonces esa parte. Eh, okay. todo, eh, bueno, aquí por, por el chat de Zoom he compartido una lista de verbos irregulares. Bueno, están ambos, ambos verbos. Ok, pero no le, ah, ahí está el, el pasado, el participio y también en español. Ahí, está, ahí la he compartido por acá por, por Zoom, una lista. Y la pueden ahí guardar, tenerla ahí a mano. All right. We are going to we're going to continue right now, and I need you to to open your books and uh, work. People, go to page twenty three, no twenty four, page twenty four, and go to part number six. Acá está, lo pueden ver. Complete. <laughs> yes, it, I can see it. People, it says complete the questions below using the verbs in the parentheses. Interview a, a, a two classmates, take notes of their uh, answers, combine short and no answers. Vamos a, a formar las preguntas, okay, usando los verbos que están en parentheses, okay. Y luego respondemos, fácil. Vamos a responder luego de eso. Ok, démosle. Mientras busco otro, otro listado más, más, más específico acá en Google. El que se no me gusta. Teacher, excuse me. Eh, la lista de verbos no la veo yo. Si sí, la he compartido en el, en el chat de Zoom. Teacher, ni yo. No, yo no la puedo ver. No me aparece nada. Mm, ok. Oh, sorry. <ríe> ok. <ríe> okay. En ese momento envío otra, otra más, porque hay que haber otra que, que es totalmente de... Si el grupo no lo pueden mandar mejor, teacher. Si alguien... Puede... Creo que sí, creo que la puedo mandar. Dime que ahora WhatsApp, bueno, sí. entonces... Y por, y la otra vez que usted nos tuvo en clase, un profesor que nos yes. hicieron, nos dio un listadito mm -hmm. de ver... Yes. Let's work. Trabajemos en la parte 6. Teacher va a pasar lista ya. Relax. Teacher. Hello. Teacher. <laughs> eh, vamos a hacer oraciones con eh, los verbos que tenemos en la, en la actividad 6. Yes. Yes, exactly. Okay. No me carga, no me abre WhatsApp web, sorry. 
Bótelo. Chandra, relax. Compré un... Me ataca muy duro. Compré una... Teacher, compré un, un, un cel nuevo, teacher. Bueno, el Bitcoin, entonces. Y lo compro. No. I need coffee. Yes. In this moment, I need coffee. Let's see who is sleeping right now. <laughs> Rene, are you sleeping? <laughs> Excuse me, teacher. Yeah. Yes. Hello. <laughs> I, I own el mismo verbo que está en la en el numeral no puede ser uno más abajo tiene que ser mismo vamos a vaya debe ser debe ser que está a la par sí debe ser a la par Teacher, yeah. respuesta corta o la respuesta corta, verdad, teacher? La corta, yes. Short answer. Short okay. Answer. okay. Biche. Yes. Mire, y mail es encontrar, va. Meet, conocer. Ah. Meet, conocer. Yes. Gracias. Finish teacher. Okay, thank you. Thank you, Nelson, for sharing the video. Okay. People, do you finish? No. Yes. No finish.
It needs to check. All right. <clears throat> We're going to check in this moment. It is necessary to check right now. Okay, let's see here. Uh, Mario, read number one. Alexander. Esa que tiene ahí, did you attend to a seminar last month? Mm -hmm. Let me just, uh, the short answer. Perdón. Short answer. Eh, sería, yes, I attend to seminar last month. Mm -hmm. Oh no. Okay. Yes, yes, it's okay. It's okay. Reina, number two, Reina. Thank you. The working. The, the seminar, seminar. Is did did you enjoy? In number two, in number two, Reina is did you enjoy the seminar? Ah, yo pensé que ese era un ejemplo, teacher. Yo hice la dos. Yes. Number two. Sí, pero no he contestado la respuesta. Solamente he, he formado la pregunta. Ajá, uh -huh. la pregunta es, did you enjoy the seminar? Um, It's okay. Let's continue here. Briseida, please. Thank you. <clears throat> Did you meet? No se escucha. Briseida, hello. Hello. Did you meet, sorry? Did you meet new people? Short answer. Mm. Yes, I did. No, I didn't. Please say that hello. <laughs> hello, teacher. Me escucha. Yes. Okay. Respuesta corta. Yes, I did. Okay, thank you. Rosana, number four. Hello, teacher. Number four. Si me explica, por favor, qué es lo que había que hacer, porque no, no le, no, la verdad no estaba atenta. A eso. Completar las preguntas. Pero en pasado o en qué? Yes, in the past form. En pasado. Pregunta cuatro. Eh, uh, eh, um, did you uh -huh. uh, learn something? Uh -huh. Ok, respuesta corta. Uh, Yes. Mm -hmm. Yes. Yes, something learned. Yes, I did. Yes, I did. Uh -huh. Something learned. Oh. Yes, I did. Yes, I did. No, yes, no, I did. Yes, I did. Okay. Thank you for sharing that. Uh, tell me. Did you need work in the, in the convention? Yes, I did. Did you need? Oh, did you network? Okay, let's continue here. Uh, let me see Emma. Number five, six, sorry. Six. 
Yes. Um, did you exchange business cards? Business cards. Business cards? Yes, I did. All right. Thank you very much for, yeah, for that part. People, we're going to continue with number seven. Everybody, everybody, number seven is this one. It says, write a, a fine line paragraph about the last business event you attended. Include details about the event, what you learned, people you met, the business cards you exchanged. Yeah, well, Haremos un párrafo de, de unas cinco líneas describiendo el último evento al que ustedes fueron. Okay. Evento de negocios. Evento de negocios. Pero para hacerlo más fácil, haremos de eventos en general. Ok. Obviamente será en pasado. Ok. Aún tenemos unos cuantos minutos, poco tiempo, pero podemos hacerlo. Ok. Trabajemos. Y eso incluye fiestas. Yes, sí, yes. Eventos en general. Sí. Ok. Ok. Yes, go ahead, please. Thank you. Ya, ya, ni relax. It's eating, eating, and eating. <laughs> Sorry, antes era Carlos que comía en la clase. <laughs> Tengo una curiosidad y una duda. Es, eh, mi jefa, ella puede inglés, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo tengo una manera de practicar con ella de vez en cuando, cuando ella tiene tiempo. ¿verdad? Uh -huh. es, eh, y una vez que yo le dije a ella, good morning, boss, me dijo ella que no le tenía que decir boss, porque boss está dirigido para los hombres. ¿Es correcto eso? Mm, no. Ah, vaya, ella me dijo de que en el caso que por ser mujer le tenía que decir ma'am. Algo así me dijo. Hmm. Y se escribe como. Aquí se lo pongo en el chat. Ok, gracias. Thank you. Good morning, ma'am. Vamos a sacar lo puesto. ¿sí? It's in the chat, Wendy. Thank you, teacher. Eh, ya había visto esa palabra. Imaginé que esa era cuando me la dijo. Yo no sabía que eso se ocupaba. Eh, en el primer módulo, el profesor nos enseñó que eso se le decía a señora adulta, ya de, de bien avanzada edad. Yes, that's what I'm reading right now. Thank you. Yes, no problem. I'm trying to investigate in this moment. It's okay, it's okay Wendy. You can say good morning, boss. That's not a problem. Teacher, excuse me. Thank you. Yo sabía que no estaba equivocada. Como es mi jefa, no la puedo contradecir. That is true. That is true. Ok. Ahí le mando la, 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 la captura para que vean. Today. Okay, let me just take a ten real quick. Teacher, um, conocer en irregular. Met. 
M-E-T. M-E-T. Ok. Briseida Yamilet. Conocer, con, conocer como se dice, teacher. Met. Y conocer a... M -E -T. Met. M -E -T. Ok. Uh, Carlos Luis Tobar. Hello. Hi, teacher. Uh, solo estoy escuchando. All right. Carlos Mario Vendaño. Carlos René Rivas. Present teacher. Demi Guadalupe. Present. Emma Yanira. Present. All right. Jose, uh, sorry, Francisco Nemías. Present. Jose Daniel. Present. Hoy se queda Jose Daniel. Sorry. <laughs> It's okay. All right. Let's continue here. Juan Jose Portillo. No. Juan Jose, no. Okay. María Amanda. Hello, María. No. Okay, no. Mario Alexander. Here. Here. Present teacher. Tenía, uh, my, my, mi micrófono estaba apagado. It's okay. I know. Hasta aquí la podía ver. <laughs> Don't Ear worry. Cold. Yes, yes. Thank you, Mario. Uh, Nelson. Present. Noé Ortiz. Presente, teacher. Oscar Mauricio. Presente, teacher. Ok. Reina Margarita. Presente, teacher. Here we have uh, Roxana Elizabeth. Present. Hello. Sandra Elizabeth. Here, teacher. Sandra, no, okay. Wendy, Dominica. <laughs> And Yesenia Idalia Alvarado Herrera de Martinez. Teacher, excuse me. Eh, the verb sing, sing, de cantar. Con A. Eh, se le cambia la I a, se le pone A en vez de I. Es irregular. Yes. Ok. ¿Qué ¿Sí? did you finish? El, el pasado de to be es been. No, wasn't were. Ok. Y es teacher, been. 
Sorry. Eh, ¿Qué es el bin? Estado. -E Estado. Estado. De, siempre de verbo to be, ¿verdad? Uh -huh. Yes, es para el pas, participio. Ok, thank you. People, do you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. <clears throat> Excellent people, excellent. I finished, teacher. All right, thank you. Let's see who wants to uh, volunteer to share, please. I am. Okay, uh, Nelson right now and then Delmi. <laughs> Sorry, Delmi. Did you teach the conference? Yes, I did. I am teaching over or product. Did you meet people in the store? Yes, I did. I am meeting with the employees of the store. I speak so much application and the new product. Did you exchange business card? Yes, I did. I gave everyone one. Okay. Finish. All right, thank you for sharing. Thank you very much. Tell me, please share with us. Three <coughs> months ago, I attended a training on good medicine storage practice given by a DNM auditor. I learned a lot about the handling and stores of medicine in the workforce. The training lasted five hours, but it was interesting. Okay. It was interesting. All right, thank you. Let me see here. Yes, Emma, thank you for, for, uh, <laughs> for offering. Um, I went to the San Miguel for a work meeting about Bitcoin. We learned about the operability of the virtual currents. We had an accident on the road near Shinamec. Okay, okay. Thank you for sharing, Emma. Uh, Carlos Tobar, no, he, he, he was driving, he left already. Uh, Roxana, can you share what you have, please? Thank you. Mm -hmm. No, okay. Roxana is not there. And yeah, Janira. No, no, sorry, Yesenia. <laughs> Yo lo hice corto, teacher. No sé si está bueno. Yes. Go ahead. Como que la perdimos. Yes. Ok. <coughs> Miss uh, Torres. Sandra, hello. Teacher no ha terminado. Sorry. No, no, no. Share. Okay, sorry. JJ, please go ahead. The last, the last week I went to a training. It was a relax, relaxation event. It was a meeting in which we chatted experiences and we had a lot of 
fun. We play soccer were in contact with nature. In general, it was a very fun day. Okay, it was a very fun day. Uh, Daniel, please. Thank you. Okay. Um, today I went to South Salvador City in the morning mm -hmm. with my wife and, and daughter. We stayed there, stayed there all morning and returned later. It was a tiring try, but thank God we did very well. We managed to to do every everything we propose. Okay, very good. Yes, all right. Thanks for sharing. Thank you very much. Let's continue here and uh, let's give Noe a chance to share. Noe, go ahead, please. Thank you. Okay, teacher. Okay. Uh, yesterday, I learned about the English class capacitation. The regular verbs of irregular verbs. My teacher explained the new class and uh, teaches your function function in the structure. The classmate liked then this class when very interesting. All right. Thank you, Noe, for sharing that. Let's continue here with another person. Mr. Avendaño, can you share what you have, please? Okay, no, he's not there. Alexander? Sorry, teacher, sí está, pero no, no, no lo hice. Okay. No problem, Alexandra? No lo escuché cuando pidió que hicieran. Alex is not there either. Francisco, yes, go ahead, please. Thank you. Uh, uh, last Wednesday, Wednesday, we went to a meeting a representative representatives of local companies. I meet a lot of people. We talk about many things. We exchange business card and social networks. We, we made a group for op opinions on uh, construct a new building for parking in the city. Okay, thank you very much for that, for sharing. Let's listen to one more person and we stop, okay? One more person and we stop. Let's see, uh, Alexander, hello. Hi. Yes, you, Alex. Ah, okay. Yesterday I was at a meeting where they gave a testing of the minor ice light. Then I ate tacos al pastor to end with a small party. Okay. <clears throat> All right. Thank you, Alexander. And thank you, everybody, for sharing. Uh, Alex drank uh, his beard of yesterday. Good, man. Good for you. <laughs> All right. People. <clears throat> Do you have any questions? No teacher. No, okay. No, no question. People, if you have no questions, thank you for joining the class today. Tomorrow, no, okay. Vemos el día jueves. Jueves, okay. Descanse mañana, disfrútenlo. And thank you. I'll see Bye. you Thursday. I'll see you Thursday. Bye. See you Thursday. Relax, Alex. <laughs> All right. People, goodbye. And see you Wednesday. Have a great night. Yes, Wendy. Okay. <laughs> goodbye. <laughs>
I'm sorry. Fue sin querer. Pues va. Yo quería escribir en el chat, pero ya no pude. Ok, Daniel se queda. Sorry. Good night. Okay. Good night, people. Good night, teacher. See you Goodbye, next. everybody. Good Wednesday. Good Wednesday. Good Wednesday. Adiós, Sandra, que siga mejor. Mister Avenda, que siga mejor también. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a estar mejor. Feliz noche a todos. Thank you, thank you, thank you. All right. Hello, Daniel. Hello, teacher. Daniel, this is the chance for you to ask me any questions. Um, no, teacher, for a moment. No questions. Um, casi todo más o menos lo, lo entiendo. Okay. Si lo formular o algo, preguntas, más vocabulario, si es lo que me falta, pero sí, si, la mayoría de cosas sí si le... le, le, le le comprendo, le entiendo. Perfecto. Al principio, sí, la primera clase, perdido. No, 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 le, no le agarré ni una. Se entiende. Eh, conforme, conforme fue avanzando, 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 ahí sí. Pero de ahí, al principio no. Pero y por lo demás, yo siento que le, le, le entiendo. Pero ya como la, como formular una oración o algo, hay palabras en específico que no me puedo, entonces, Sí, me toca que, que buscarla. Uh -huh. Por ejemplo, lo demás, preguntas en sí, sí. Y al principio lo sentí sí bien raro porque solo inglés, ¿verdad? Pero al final dije, no, está bien, la verdad que tenemos, ten, tenemos que acostumbrar el oído, pues, o sea, uh -huh. a entender, porque si solo hablamos español. Mentira. Sí, de hecho, de hecho, y el primer módulo, eh, yo había trabajado con esa forma antes, pero no con inglés corporativo. Entonces, con la clase que tenía de esa forma antes, no importaba qué tipo de nivel era, siempre lo, nos pedían que, lo, que hablábamos, hablábamos por inglés. Entonces, cuando yo inicié uh -huh. con, con inglés corporativo, yo vine con la misma, misma mentalidad de hablar inglés completamente, sin nada de español. Pero uh -huh. luego todo, me, me, me sugirieron los chicos acá que no entendían casi nada, entonces ya empecé a, a meter un poco de español de 50 y 50. Uh -huh. Y... El módulo segundo igual, pero ya el tercero quise cambiar un poquito más porque ya vamos avanzando, entonces digo yo, hay que avanzar más y hay que meterle un poquito más de inglés. Porque siempre, siempre se habla más, más, más español. Voy a decir, le, le he bajado un poco al español y hablo más, más inglés. Porque es de que yo la, la, la mayoría de cosas, a mí me ha servido, o sea, todo esto casi podría decir como el 70%. Lo, lo he visto ¿verdad? anteriormente en clases o algo. Uh -huh. Y a mí me ha estado viniendo a servir como, como repasar, ¿verdad? Repaso, ajá. Eh, el futuro ajá. y todo eso. Entonces, por eso es que más o menos sí le capto la idea de entrar uh -huh. nada. Y cuando usted habla bastante el inglés, hay veces que, que como usted lo habla bien, influido, por ratitos le agarro unas, pero las otras no. Pero uh -huh. como que a, no, a mí me enseñaron que no traducir completamente, sino que como entender la idea, ¿verdad? Entonces, ahí es por donde más o menos a veces me voy, o lo que, sí, sí. Lo que logro entender. Ah, perfecto, entonces. Pero de, ahí, pero de ahí por lo demás, no, teacher, no, no tendría ninguna pregunta. Sí. Muy bien, entonces. Es ok, then. No es nada problem. Solo hay que continuar la práctica. Además, hay que seguir con la práctica continua para poder seguir mejorando. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Sí. Sí. Okay. Then no problem then. I will see you. I will see you on, on Thursday. Okay. Okay. Yes. Goodbye. <laughs> bye. Feliz noche, teacher. Thank you. Thank you. Likewise. You too. Bye bye. Hello, everybody. <clears throat> To continue with, uh, with the topic, simple past, I'm going to assign some examples or some exercises for you, which I will write down 
on the whiteboard. Okay. What's so, up? Activity is this. Write Okay, this is the activity, write six regular verbs and six irregular verbs. Okay, six and six, write, excuse me, write the base form and the past form of both. Okay, yes, then, then write sentences in the affirmative, negative, or questions. Okay. In the past, of course. In the past form, of course. Okay. Let me give you an example here of this. Sorry, here. Example we can have a close work, cook, and repair. All right. We're going to write the past form here closed, worked, cooked, repaired. Okay. Once, once we finish with the list, once we have finished with the list, we're going to uh, here. Once we finish with the list, we're going to write examples using this these verbs we have here. Okay, uh, let's do it. I'm going to give you two examples. We can we can call it this. I repaired my car in the shop okay i repair my car in the shop okay one one example here and another example can be rosa cooked mexican food in the restaurant okay the restaurant and you're going to continue, you're going to write six examples of regular verbs and six examples of irregular verbs. People, continue with your practice. Remember that practice makes perfection, all right? I will see you in the next class. And people, please continue practicing, all right? Goodbye, and I'll see you next time.